இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு யூனியாக்சியல் மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகிற பீம் காலமை எப்படி அனலைஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் சரியா திஸ் இஸ் திவன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எ காலம் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்டி சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இன் ஏ ஃப்ரேம்டு பில்டிங் சப்போர்ட்ஸ் ஸ்பேண்ட்ரில் பீம்ஸ் அட் இட்ஸ் டாப் எண்ட் த டூ பீம்ஸ் ஆர் வெல்டட் டு த காலம் பிளான்ஜஸ் ஆன் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் எண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே என் அண்டு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் கே என் அண்ட் ஆல்சோ என் ஆக்சியல் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் கே என் ஃப்ரம் த டாப் ஸ்டோரிஸ் த பாட்டம் எண்ட் ஆஃப் த காலம் ஹேஸ் அ சிமிலர் பீம் டு காலம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் லோடிங் செக் த அடிக்குவசி ஆஃப் த காலம் இஃப் இட்ஸ் எஃபெக்டிவ் லென்த் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் எபவுட் போத் ஆக்சிஸ் த பீம் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் த லோட்ஸ் ஹவ் பீன் கம்ப்யூட்டட் ஃப்ரம் ஃபேக்டர் லோட்ஸ் இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி இது ஒரு அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம் ஏன்னா என்ன கொடுத்துட்டாங்க செக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஆக்ட் ஆகிற லோடு கொடுத்துருக்காங்க அடிஷனில் மொமெண்ட்டை இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த லோடையும் மொமெண்ட்டையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு இவ்வளவு லோடையும் மொமெண்ட்டையும் தாங்குற அளவுக்கு அடிக்கேட்டா இருக்கா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணி சொல்லணும் சரியா இதில் பாருங்கள் ரெண்டு பீமு வெல்டட் டு த காலம் பிளான்ஜஸ் ஆன் ஆப்போசிட் சைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இதை டயக்ராமெட்டிக்காக நான் காட்டுறேன் ஒவ்வொரு பீமும் எவ்வளோ லோடு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து பிளான் வியூ நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஒரு ஐ செக்ஷன் அந்த கிராஸ் செக்ஷனை மேலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பிளான்ஜு இந்த டாப் பிளான்ஜு பாட்டம் பிளான்ஜு ஒரு வெப்புக்கு கிடைக்குது இதில் வந்துட்டு ஒரு பீமை கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க எங்கே இந்த டாப் இந்த பிளான்ஜ்லேயும் இன்னொரு பீமை கொண்டு வந்து இந்த பிளான்ஜ்லேயும் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போ மேலேருந்து பார்க்கும்போது ஐ செக்ஷன் பீமும் ஒரு ஐ செக்ஷன் தான் அதனுடைய எட்ஜஸ் தெரியுது இந்த இடத்துல இது அதுக்கப்புறம் வெப்பு வந்துட்டு உள்ளே மறைஞ்சிருக்கும் அதனால் அதை டாட்டட் லைனில் காட்டிட்டேன் இந்த காலத்தினுடைய சிஜி இந்த இடத்துல இருக்கும் அதில் எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக்சியல் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஃப்ரம் த டாப் ஸ்டோரிஸ் இதுக்கு மேலே இந்த காலத்துக்கு மேலே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிற மேலே இருக்கிற ஸ்டோரியிலிருந்து எவ்வளோ லோடு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இது இல்லாமல் இந்த ரெண்டு பீமும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற லோடு எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் என்ன ஆகுது சிஜி ஆஃப் த காலம் வழியாகவே ஆக்ட் ஆகுது இந்த பீம்லேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இந்த ஃபேஸில் இந்த சென்டர் கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வெல்ட் அடிச்சிருக்கிற இந்த பீமு எவ்வளோ லோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனை இந்த ஃபேஸில் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ அப்போ மொத்தமாக காலத்துக்கு வர லோடுன்னு பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லிடலாம் இந்த சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கணும் சார் அதுக்கப்புறம் இதோட த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும் அந்த மூணையும் தான் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி டோட்டல் லோடு அந்த காலம் எவ்வளவு ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் சரியா ஏன் சார் இந்த லோடு இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஏன்னா அங்கே தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ சிஜிக்கு அதுக்கு இடையில கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதே சார் ஆமாம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் ஒரு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இருக்கும் அப்போ அந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டோம்னா இந்த டோட்டல் டெப்த் ஆஃப் த பீமில் பாதி அதான் என்னது ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் காட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல பாதி ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே அப்போ இந்த எண்டில் இருக்கிற பீமு வந்துட்டு எவ்வளோ மொமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுனா இந்த த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒரு கிலோ நியூட்டன் எம்எம்னு ஒரு மொமெண்ட் வரும் அந்த மொமெண்ட்டை இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் சரி சார் அப்போ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பீம் இருக்குது இல்லை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இல்லை அதுவும் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் சிஜிலேருந்து தள்ளி இருக்குது இல்லை ஆமாம் அதுவும் ஒரு மொமெண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அது எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த ரெண்டு மொமெண்ட்டும் இந்த ரெண்டு பீமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த மெயின் காலத்தில் என்ன பண்ணுன்னா ஆப்போசிட்டாக தான் மொமெண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்போ எவ்வளோ மொமெண்ட்டுக்கு சார் நான் இந்த காலத்தை டிசைன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு மொமெண்ட்டு கடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் என்னது நெட் மொமெண்ட் அந்த நெட் மொமெண்
டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் ஆக்ட் ஆகும்போது நெட்டிய மோமெண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டூ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டூனு போட்டுக்கிறேன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டூ சரியா இது கிலோ நியூட்டனில் போட்டுக்கிறேன் இது எம்எம்ல சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ கிலோ நியூட்டன் எம்எம்ல வரும் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டோன்னா எனக்கு ரிசல்ட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் வந்துருச்சு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இது என்ன பண்ணு சொன்னா இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணு ரொட்டேட் பண்ணு எந்த ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ணு ஜட்ஜட்டு இருக்கிற இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் தான் ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த மொமெண்ட்டு வந்துட்டு எவ்வளவு எம் ஜட்டு இவங்க சம்மலியே இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்லிட்டாங்க என்னன்னு இந்த பாட்டம் எண்ட் ஆஃப் த காலம் கேஸ் சிமிலர் பீம் டு காலம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் லோடிங் அதுலேயும் இதே மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பாட்டத்துலேயும் இதே மொமெண்ட்டு வருதுன்ட்டாங்க அப்போ நான் காலத்தை வரைஞ்சேன்னா இதுதான் காலம் காலத்தில் ஆக்ட் ஆகிற மொத்தமான லோடுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மேலேயும் கீழேருந்து அழுத்துறது அப்போ தான் கம்ப்ரஸ் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு ஒன் டு செவன் ஃபைவ் இது இல்லாமல் எனது யூனியாக்சியல் மொமெண்ட் தான் ஒரு ஆக்சிஸ் மட்டும் தான் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி மொமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய மேக்னிடியூட் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சைனை பற்றி கவலைப்படாதீங்க சரி மேக்னிடியூட் தான் முக்கியம் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிஃபார்மாக மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே மேக்னிடியூட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இதில் வந்துட்டு டாப்லி பாட்டம்லி மொமெண்ட் வேரி ஆகலை மொமெண்ட் மேலேயும் கீழே வேறு ஆகலை யூனிஃபார்மாக இருக்குது அப்போ இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் சை வேல்யூ அஃபெக்ட் பண்ணும் சை வேல்யூங்கிறது எது கடையில் இருக்கிற ரேஷியோ மினிமம் மொமெண்ட்டும் மேக்சிமம் மொமெண்ட் மொமெண்ட் ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே மொமெண்ட் காட்டி அப்போ சை வேல்யூ ஒன்றுன்னு வந்துடும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இப்போ மேலேயும் கீழே வேறு வேறு மொமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா சை வேல்யூ மாறும் அது தகுந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம சிஎம் ஜட்டு சிஎம் ஒய் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் பின்னாடி கோடில் இருக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக பார்த்து எடுக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ வந்துட்டு எப்படி சார் இந்த டூ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனை நீங்கள் வந்துட்டு லோடாகவும் மொமெண்ட்டாகவும் மாற்றுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன நான் ஒரு இது டைக்ராம் வரைஞ்சி காட்டுறேன் இதை பேக்ரவுண்ட் இதை விட்டுருங்க இப்போ இப்போ தான் ஒரு காலம் இருக்குது இந்த காலத்தில் சிஜி வந்துட்டு இங்கே இருக்குன்னா லோடு நம்ம சிஜி வழியாக அப்ளை பண்ணோம்னா அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் சிஜி வழியாக இல்லாமல் எங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த எட்ஜில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க சரியா அப்போ அந்த லோடு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு பீன் வச்சுக்குவோம் ஸோ அப்போ பீங்கிற லோடு ஒரு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியோடு இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஒரு க இதை பொறுத்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதை நான் எப்படி ட்ர கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஐ எம் கன்சிடரிங் த டூ ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் எதாவது பீங்கிற மேக்னிடியூட்லேயே சென்ட்ரல் அப்ளை பண்ணுறேன் ஒன்று டவுன்வேர்டாக அப்ளை பண்ணுறேன் ஒன்று அப்வேர்டாக அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் என்னுடைய ஈக்குலிபிரியம் அஃபெக்ட் ஆகாது சரியா சரி இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோர்ஸையும் இந்த ஃபோர்ஸையும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது டூ பேரலல் ஃபோர்சஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலலாக இருக்கதா ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் இருக்கா ரெண்டு கடையில் சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதா ஆமாம் எக்ஸிட்டின்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ டூ பேரலல் ஃபோர்சஸ் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் வில் ஃபார்ம் அ கப்புல் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் பி இன் டீன் ஒரு மொமெண்ட்டாக இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸென்ட்ரிக் லோடை நான் என்னவா கன் பண் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆக்சியல் லோடாகவும் மொமெண்ட்டாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா லோடாகவும் மொமெண்ட்டாகவும் இது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கட்டுமே நீ இதை போட்டுக்கிறேன் முக்கால்வாசி பாசிபிலிட்டி என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் அவங்களே என்ன கொடுத்துருவாங்க டாப் எண்டில் இவ்வளோ மொமெண்ட் மேஜர் ஆக்சிஸ் இவ்வளவு மைனர் ஆக்சிஸ் இவ்வளவு பாட்டம் எண்டில் இவ்வளவு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களே சொல்லிடுவாங்க இந்த லோடு எல்லாமே ஃபேக்டர்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அதனால் நான் என்ன பண்ணலை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணலை ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி ஹேவ் டு கெட் த ப்ராப்பர் டீஸ் அண்ட் லோட்ஸ் லோடு வந்து டேரக்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்படியே எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும் அதை எப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் லோடையும் மொமெண்ட்டையும் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸு ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இதுக்கு எங்கே போகணும் ஸ்டீல் டேபிள் போகணும் ஸ்டீல்
root radius அதுக்கு அப்புறம் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் மவுண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ix ix iy அங்க ix னு கொடுத்திருக்கிறதா இங்க ij 12950.2 பாருங்க 12950.2 10 பவர் 4 mm பவர் 4 அவங்க சென்டிமீட்டர் பவர் 4ல கொடுத்திருக்காங்க இதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்துட்டு பார்க்கறேனா என்னது ரூட் ரேடியஸ் ரேடியஸ் அட் ரூட் இந்த லைன்ல பாத்துட்டு போகணும் அதே ishp செகண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு 11 mm 11 mm போட்டிருக்கீஸ் 2 ends of the column tanga so appa uniform amount onnu prachana illa okay va adutha step 2 ku pola enadhu section classification ipa section classify pannanum seriya adukku nama enna padanumna we have to refer uh, table 2 page number 18 in is 800 table 2 la enna koduthirukanga limiting width to thickness ratio appa outstand of element of the compression flange நம்மளுக்கு ரோல்டு செக்ஷனா வெல்டட் செக்ஷனா ரோல்டு செக்ஷன் சார் ஐஎஸ் ஹச்பின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போதான் வந்துட்டு பிளான்ஸ் வந்து பிளாஸ்டிக்காக காம்பேக்டாக செமி காம்பேக்டாக சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் வெப் ஆஃப் என் ஐ ஹெச்ஆர் பாக்ஸ் செக்ஷன் நியூட்ரலாக்ஸ் அட் மிட் டெப்த் அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அது தெரிஞ்சதுனால தான் இதில் வந்துட்டு அது பிளாஸ்டிக்காக காம்பேக்டாக செமி காம்பேக்டான்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ வேணும் அப்போ பி பை டிஎஃப் ரேஷியோவில் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் தெரியும் சார் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எடுத்து எழுதி வச்சுட்டோம் பின்னா என்னென்னு தெரியணும் அதுக்கு நீங்கள் எங்கே ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அடுத்த பேஜ் போங்க பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிகர் டூவில் கொடுத்துருப்பாங்க ரோல்டு ஸ்டீல் பெட் பீம்க்கு பீம் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் மெசர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் கரெக்டாக பாருங்கள் பிளான்ஜினா சரி சேனல்னா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஜர் ஐ செக்ஷனை என்ன பண்ணிக்கணும் பிரதாப் த பிளான்ஜில் பாதி எடுக்கணும் பீனா சரியா பீனா என்னது கிளியர் டெப்த் தான் எடுக்கணும் ஓகேவா இந்த ரெண்டையும் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த பிளான்ஜ் பி ஈக்குவல் டு பிரதாப் த பிளான்ஜ் பை டூ பிரதாப் த பிளான்ஜ் என்ன நமக்கு பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் பிரதாப் த பிளான்ஜு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகேவா இப்போ பிரதாப் த பிளான்ஜ் டூ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டூ போட்டால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ பி போட்டாச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது டிஎஃப் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கரெக்டாக எடுத்துருக்கேன்னா பாருங்கள் செக் பண்ணுங்கள் டிஎஃப் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதையும் போட்டுட்டேன் இப்போ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறேன் எவ்வளோ வருது லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் இது ரேஷியோ யூனிட் கிடையாது இப்போ வந்துட்டு நான் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்க்குறேன் பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சி லான் கீழே இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்டிக் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் காம்பேக்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் செவன் செமி காம்பேக்ட் நமக்கு என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் விட அதிகம் ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் செவன் விட கம்மி அதனால நான் என்னென்னு சொல்லிட்டு செமி காம்பேக்ட் சார் இதில் எஃப்சி லான் ஒன்று இருக்குது அது என்ன சார் அது எஃப்சி லான்ங்கிறது என்னென்னா இந்த பாருங்கள் இந்த நோட்ஸில் பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஐ பவர் ஒன் பை டூன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்படி எஃப்சி லான்ங்கிறது ஈல் ரிசர்ஸ் ரேஷியோ சார் நாங்கள் இங்கே எஃப்இ ஃபோர் டென் கிரேட் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஈல் ரிசன்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி தான் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி பவர் ஒன் பை டூனா எஃப்சி லான் வேல்யூ எவ்வளோ தான் வரும் ஒன்று ஸோ அப்போ லிமிட் வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் செவனு ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் செவன் எஃப்சி லான் வேல்யூ ஒன்று ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டின் செவன் ஃபைவ் செவன் விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம வேல்யூ பிளான்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் செமி காம்பேக்ட் அடுத்தது நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கணும் வெப்பை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் வெப்பை கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லிட்டு கிளியர் டெப்த் ஆஃப் த வெப் டி வேணும் டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ தானே கண்டுபிடிக்கணும் அதில் டி வேணும்னா என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஐ செக்ஷனை வரைஞ்சு காட்டுறேன் எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு எதை எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் டி வேல்யூ எப்படி எடுக்கணும் சொல்லிட்டு கிளியர் டெப்த்னு நான் சொல்லிட்டேன்ல கிளியர் டெப்த்னா எதுலேருந்து எது வரைக்கும் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் அது என்ன சார் இந்த இடத்த நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டுட்டீங்க அது என்னென்னா தட் இஸ் த கருவ் ரூட் ரேடியஸ் அந்த கருவை விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜையும் கழிச்சிடணும் அது இல்லாமல் இந்த கிளியராக இங்கே எவ்வளோ இருக்குதோ அதுதான் என்னது டி வேல்யூ அ
root radius kalikanum. So up d equal to 300 overall depth minus 2 times thickness of the flange root radius. Thickness of the flange 10.6 path already vachirko. At the end of the root radius ri. Root radius the path already vachirko. Step 1 end ri evolve 11 mm. That's the substitute pantra. So, 11 substitute panit na. Ipa ita kalle itla richne evolve orde 256.8 mm. Okay, wa. Ardu d by t w ratio vano. D value the 256.8. Inge kandu puchhe the kono idhar substitute panite. Evolve by thickness of the web 9.4. Pota na 27.319 vandhe richhe. Ipa table two page number 18 lo pay paakra. Yarna limit kurtur kangan suli paapo. Yarna limit kurtur kanga neutral mid depth ke 84 fc lani kile erandu richne nin suli tanga class one nar plastic in tanga. Namude value evolve da vandhe kide 27. 319 is the same as 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 Sariya, one compact, one semi compact, and you can classify it. Semi compact. Now, in our case, plastic semi compact, you can classify it. Semi compact. This is order step 2. Now, step 3. This is the main point. We will do the check for local capacity or local buckling or cross section strength. Check for cross section strength. You can check for cross section strength. Local capacity. Cross section is the same as the material. So, this is the same as 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 the same the same as the the same as 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 the the same as 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 the Okay, we cross section strength, so we will section strength. This is the plastic and compact section. This is equation. This is conservative. This is the equation. This is the same thing. 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 Plate, the I section, the standard IR H section, the solid area. Add the page of the class 9.3.1.3 semi compact section. The equation use for the number of semi compact section. Then we use the equation. Use for the okay, so that's the equation for the class section without holes. The hypocritical reduced to n by nd plus m by md by plus mz by mdz less than or equal to 1. So this is the condition. In the condition, I add the thing. Now, the first n What is mean by n? Factored applied axial force. That is n. So, the axial force is compression. We have a syllabus. We have a compression number. 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 We so, we will compression and compression force. Okay, so, what is the ND? Design strength in tension as obtained from, from 6 or in compression due to yielding. Tension is in the 6 will be added. Compression is yielding insulate in the formula. ND equal to AG into FI by gamma M0. So, we will do this. So, first time N and N, second time N D. Design strength in compression due to yielding N D equal to AG into FI by gamma M0. AG is the grass area. Grass area is the area. In this section, we have already read the steel table. 8025 mm squared. Then, AG is the same as the AG is the same as the AG. FI is 250. Gamma M0 1.1. Table 5, page number 30. We have to calculate the result of Newton. Divided by 10 power 3, we have to calculate the result of Newton. 23.86 kN. Now, ND is the same thing. Sir, we have to do this. M by M D Y. In the term, we have to do this. Uniaxial bending. That is the same thing. So, this is the same thing. 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 Factor apply moment about major axis MZ 22.5 M by 0 and all the time cut MZ in the Chipateria or a term in the MDZ. Up a MDZ design bending strength under moment acting along Z axis MDZ equal to 
இந்த லோக்கல் பக்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எம்ஒய் எம்டி ஜெட்டு எம்டி ஒய் எல்லாம் லேட்டர்லி அன்சப்போர்ட் சாரி லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுமோ அந்த ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு போகணும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் அந்த பேஜ் நான் வந்துட்டேன் எம்டி ஈக்வல் டு பிடபி இஜெட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இது காமன் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஜெட் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சா எம்டி ஜெட்டுன்னு போட்டுக்கணும் ஓகேவா இஜெட் பி ஜெட்டுன்னு போட்டுக்கணும் ஓகே ஒய் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சா எம்டி ஒய்னு போட்டுக்கணும் இஜெட் பி ஒய்னு போட்டுக்கணும் சரி இங்கே பிடபிங்கிறது என்னது பிடபி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் பிளாஸ்டிக் அண்ட் காம்பாக்ட் செக்ஷன் சார் நம்ம செக்ஷன் தான் செமி காம்பாக்ட் ஆச்சு அப்போ செமி காம்பாக்ட் என்னென்னு பாருங்கள் இஜெட் பி ஈக்குவல் டு இஜெட் இ பை இஜெட் பி இதை கொண்டு வந்து நான் இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணணும் வச்சுக்கோ இஜெட் இ பை இஜெட் பி இந்த இஜெட் பி இஜெட் பி கேன்சல் ஆகி போயிடும் ஃபார்முலா என்ன ஆகி போயிடும் இஜெட் இ இன்ட்டு எஃப் ஒய் பை காமா எம் நாட்டுன்னு மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் வீட்டா பிக்கு பதிலாக இஜட் இஜட் பை இஜட் பி இஜட் இஜட் பி இஜட் இஜட் பி இஜட் கேன்சல் ஆகி போச்சு அப்போ ஃபார்முலா ரீ ரைட் பண்ணோம்னா இஜட் இ ஜட் இன்ட்டு எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் இஜட் இ செட் ஜெட்னா என்னது எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல் அபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் இது ஆல்ரெடி நான் ஸ்டீல் டேபிள் இருந்து இதை எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கேன் ஸ்டெப் ஒன்ல இஜட் இ ஜட் எவ்வளவு எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஒன்று எழுதிடலாமா எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதை காலையில் அடிச்சிங்கன்னா நியூட்டன் எம்எம்ல ஒரு டிவட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் கிடச்சிருச்சு நம்ம ரிசல்ட் எவ்வளவு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இப்போ ஈக்வேஷன் சப்ஸ்ட் பண்ணுற எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு என் தெரியும் ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் என்டி தெரியும் நமக்கு எவ்வளவு ஒன் எயிட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சப்ஸ் பண்ணுற பாருங்கள் ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் டிவட் பை ஒன் எயிட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் ஜெட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் டி ஜெட் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இதையும் போட்டு கால்குலேட்டரில் அடித்தோம்னா நமக்கு ரிசல்ட் எவ்வளோ வந்துருச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் த்ரீ தட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹென்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம செக்ஷன் லோக்கல் பக்லிங்னால் பெயில் ஆகாது இட் இஸ் அடிக்கேட் டு ரெசிஸ்ட் த லோக்கல் பக்லிங் அப்போ என்ன அர்த்தம் கிராஸ் செக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் செக் பண்ணியாச்சு இப்போ செக்ஷன் பாஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அடுத்ததாக நம்ம பக்கம் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா மெம்பர் பக்லிங் செக் தான் பார்க்கணும் மெம்பர் பக்லிங் செக்குக்கு கோடில் என்ன ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஓவரால் மெம்பர் ஸ்ட்ரென்த் அதான் மெம்பர் பக்லிங் செக் நம்ம பண்ண வேண்டியது கம்பைன் ஆக்சுவல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் உமன் பெண்டிங் அண்ட் ஆக்சுவல் டென்ஷன் சார் நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் டென்ஷன் கிடையாது சார் பெண்டிங் அண்ட் ஆக்சுவல் கம்ப்ரஷன் அதுக்கும் ஈக்குவேஷன் பாருங்க அப்போ அதுக்கு பாருங்கள் இங்கே பெண்டிங் அண்ட் ஆக்சுவல் கம்ப்ரஷன் இதுதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் அப்போ நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது எத்தனை ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்னது மெம்பர் சப்ஜெக்ட் டு கம்பைன் ஆக்சுவல் கம்ப்ரஷன் பெண்டிங் பை ஆக்சுவல் பெண்டிங்னா இந்த மூணு டேம் வரணும் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது நம்ம சம்பளம் தான் யூனிவாக்சுவல் பெண்டிங் அப்போ எம் ஒய் எம் இது வர இந்த செகண்ட் டேமே அவுட்டு தேர்ட் டேமில் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு எம் ஜெட்டு எம்டி ஜெட் இருக்குது சார் ஆல்ரெடி ஒரு எம்டி ஜெட் கண்டுபிடிச்சோமே இந்த எம்டி ஜெட்டுக்கு அதுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்டி ஜெட் எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் அபவுட் மைனர் அண்ட் மேஜர் ஆக்சிஸ் எம்டி ஒய் எம்டி ஜெட்டுக்கு கன்சிடரிங் லேட்டர்லி அன்சப்போர்ட்டட் லென்த் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் அப்போ அன்சப்போர்ட்டட் பீமா வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் எம்டி ஜெட் அதே லோக்கல் பக்லிங் செட்டில் நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா லேட்டர்லி சப்போர்ட்டடாக வச்சு போகும்ல <laughs> பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னது பி பை பிடிஒய் பி பை பிடி ஜெட்டுன்னு இருக்குதா பிங்கிற வேல்யூ தான் என்னது ஆக்சுவல் கம்ப்ரஷன் போஸ்ட் இந்த சம்பளம் கொடுத்து தௌசண்ட் டூ செவன்டி ஃபைவ் கிலோ டன் அப்போ பிடிஒய் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா பிடிஒய் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் பியை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் இந்த அதிகமான வேல்யூ டினாமினேட்டரில் இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ ஒன்றை விட கம்மியாக வரும் ஒருவேளை கம்மியாக வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ பிடிஒய் P தௌசண்ட் டூ செவன்டி ஃபைவ் இது
அதுக்கு ஃபார்முலா எங்கிருந்து எடுக்கிறேன் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் காலத்தோட ஈக்குவேஷனுக்கு போகணும் பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஒய் ஈக்குவல்னா பிடி ஒய் எஃப்சிடி ஒய் ஏஇ வந்துட்டு எஃபெக்டிவ் ஏரியா இங்கே ஹோல் ஏரியாவும் எஃபெக்டிவ் தான் சார் ஹோல் எல்லாம் கிடையாது அப்போ அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்போ எஃப்சிடிங்கிறது வந்து டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்முலாவில் போடுறதுக்கு வேணா பை வேணும் லேம்டா வேணும் திரும்ப திரும்பி சுற்றிட்டே போகுது இவ்வளோ தூரத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் சார் ஈஸியாக எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்துட்டு கம்ப்ரஷன் நம்பர் டிசைன் ப்ராப்ளம் போடும்போது பதினாறு மார்க் கொஷினு அதனால் இதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதி எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஈஸியாக எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேபிள் இருந்து ஈஸியாக டிசைன் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிடி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்களா என்ன டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் நைன் ஏ டூ முடிவுடிக்கலாம் <laughs> இதே அடுத்த பக்லிங் கிளாஸ் பி னா நைன் பி இதுவே பக்லிங் கிளாஸ் சி னா நைன் சி ஓ அப்போ டேபிள் மாறி மாறி வருது அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பக்லிங் கிளாஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறமா வந்துட்டு மற்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால நான் இங்கே வர்றேன் ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும்னா வி ஹாட் டு ரெஃபர் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ டேபிள் டென்னுக்கு வர்றேன் நைன் சி நைன் டிக்கு அப்புறம் டேபிள் டென் வந்துடுதா டேபிள் டென் இந்த டேபிள் டென்னில் பக்லிங் கிளாஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு ரோல்டு செக்ஷனாக ஆமாம் சார் அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹச் பை பிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நான் அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் இந்த இதில் பார்க்கணும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இந்த லைனில் பார்க்கணும் சரி நமக்கு எவ்வளோ வருது ஹச் எவ்வளவு ஓவரால் ஹைட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சார் பர்த் ஆஃப் த ஃபிளான்ஜ் டூ ஃபிஃப்டி நீங்கள் நம்ம தான் வந்துட்டு ஸ்டெப் ஒன்லேயே எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கமே பர்த் ஆஃப் த ஃபிளான்ஜ் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டின்னு எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டூ ஃபிஃப்டி போடுவோமே கால் கிலோ அடிப்போமே எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போமே எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் டூ கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் டூ சார் நமக்கு கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூனா இங்கே பார்க்கணும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூனால் இதில் தான் பார்க்கணும் அதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது சார் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் ஹண்ட்ரட விட கம்மியாக அதிகமான பொறுத்து அப்போ அதையும் பார்த்துருவோம் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் நமக்கு எவ்வளோ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் எம்எம் விட கம்மி தான் அப்போ நம்ம எதில் பார்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்துக்கலாம் ஹண்ட்ரட் எம் விட கம்மி தான் அப்போ இதில் வேறு ரெண்டு சொல்லிட்டாங்க ஜட்ஜ் டாக்ஸிஸ்க்கு வேணும்னா பக்லிங் கிளா எப்போ ஜட்ஜ் டாக்ஸிஸ்னா பக்லிங் கிளாஸ் பி ஒய்ஒய் டாக்ஸிஸ்னா பி அப்போ இதை தான் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஜட்ஜ் டாக்ஸிஸ்க்கு என்னுடைய பக்லிங் கிளாஸ் எவ்வளவு பி ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு என்னுடைய பக்லிங் கிளாஸ் எவ்வளவு சி இப்போ பக்லிங் கிளாஸ் முடிவு பண்ணியாச்சு நான் ஒய்க்கு தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறேன் அதனால் நான் எதுக்கு பார்க்கணும் பக்லிங் கிளாஸ் சிக்கு நான் பார்க்கலான்னு வரேன் சின்ஸ் த எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த மெம்பர் இஸ் சேம் அபவுட் போத் த ஆக்சிஸ் இன்னும் ரெண்டு லெவலில் எஃபெக்டிவ் லென்த் என்ன அவங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ ஆர் ஒய் தான் இதை விட கம்மியாக இருக்குதுன்னா ஆர் ஜெட்டை விட கம்மியாக இருக்குது ஆர் ஒய் வேல்யூ தான் எவ்வளவு அது நம்ம பார்த்து எடுத்து எழுதி வச்சும்போதே தெரிஞ்சிச்சே பாருங்கள் ஆர் ஒய் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் நைனு ஆர் ஜெட்டு சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனு ஸோ அப்புறம் மைனர் ஆக்சிஸில் தான் பக்லிக்காரருக்கு சான்சஸ் அதிகம் சார் அப்போ மைனர் ஆக்சிஸ் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிட்டு போகலாமான்னு பார்த்தா அது மட்டும் முடியாது பிடி ஜெட்டும் பின்னாடி தேவைப்படுது ஏன்னா அந்த ஓவரால் பக் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவேஷனில் அதனால் ரெண்டுமே தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் சென்னஸ் ரேஷியோ கேஎல் பை ஆர் ஒய் டேபிளில் போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கேஎல் எவ்வளோனா எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் கே இன்ட்டு எல் ஒய் போடணும் சார் இந்த சம்மில் அவங்க நேராகவே எஃபெக்டிவ் லென்த்தை கொடுத்துட்டாங்க சாதாரண அன்சப்போர்ட்டட் லென்த் கொடுத்துருந்தா எண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் டேபிள் லெவனில் போய் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் எழுத்து மருத்துவலை பண்ணி எஃபெக்டிவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே நேராகவே அவங்க சம்பளம் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் தொந்தரவே வேண்டான்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க எஃபெக்டிவ் லென்த் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் எபோட் போத் த ஆக்சிஸ்ட்டாங்க தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ கேஎல்ஒய் கேஎல்ஜெட் ரெண்டுமே எவ்வளோனு சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ
அப்ப 168 60 க்கு 70 க்கு 152 அப்ப 60.49 க்கு எவ்வளவு சோ அப்ப ரெண்டு கேடையில நம்ம இன்டர்பிளேட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்பிளேஷன் எப்படி பண்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் அந்த ஸ்டெப் இங்க போட்டுக்கிறேன் லீனியர்லி வேரிங் फ्रॉम 162 டு 152 அதனால அதை டைகிராமெட்டிக்கா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு 168 கரஸ்பாண்டிங் டு 60 152 கரஸ்பாண்டிங் டு 70 இப்ப வந்து நமக்கு என்னன்னா இந்த ரெண்டு கேடையில வேல்யூ எவ்வளவு வேணும் 60.49 க்கு வேணும் ஓகேவா அப்ப 60.49 க்கு வேணும் அப்படி சொன்னோம்னா நமக்கு தேவையான லென்த் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் வேணும் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஒன் பிப்டி டூ அப்ப அடிஷன்ல இதை மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்ப ஒன் பிப்டி டூ பிளஸ் அந்த அடிஷனல் ஆன்சர் ஆட் பண்ண வேண்டியது கொஷின் மார்க்குன்னு வச்சுட்டேன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஐ யூசிங் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்றேன் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள்ல கொஷின் மார்க் வெர்டிகல் டெவலப் பை ஹரிசாண்டல் ஹரிசாண்டல் எவ்வளவு இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் செவன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் போர் நைன் கொஷின் மார்க் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்றேன் பெரிய ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருக்குது இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கு அதே மாதிரி வெர்டிகல் பை கரிசாங்கல் போடணும் வெர்டிகல் என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் பிப்டி டூ அதை நியூமினேட்டர் போட்டாச்சு டினாமினேட்டர்ல இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு செவன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி அதே போட்டாச்சு இப்ப இந்த கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த கொஷின் மார்க்கை ஒன் பிப்டி டூ ஆட் பண்ணி எஃப் சிடி கண்டுபிடிச்சு எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர்ட் இப்ப எஃப் சிடி தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஏரியாவோட மல்டிபிளை பண்ணிடலாம் ஏரியா எயிட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் மல்டிபிளை பண்ணிங்கன்னா நியூட்டன் வரும் டிவைட் பை டென் த்ரீ போட்டிங்க கிலோ மீட்டர்ல கிடைச்சிச்சு பிடி வைய எவ்வளவு ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் கிலோ மீட்டர் திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் ஹென்ஸ் ஓகே இப்ப இந்த செக்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலினா செக்ஷன் இஸ் இன் அடிக்கடி இதே இடத்துல நம்ம முடிச்சிடலாம் இங்க என்ன ஆயிடுச்சு பாஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப அடுத்தது நான் இது பார்க்கணும் இதே மாதிரி மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு நான் பாக்குறேன் எஃபெக்டிவ் செவன்ஸ் ரேஷியோ கே எல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் கே எல் ஜெட் வந்துட்டு அவங்க டேரக்டா கொடுத்துட்டாங்க எஃபெக்டிவ் மேஜர் ஆக்சிஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் ஜெட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இதை நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் வருது ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் எஃப் டூ ஃபிஃப்டி பக்லிங் கிளாஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு என்னது நோட் பண்ணி வச்சமே ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு எவ்வளவு பக்லிங் கிளாஸ் B. அப்ப பிக் பக்லிங் கிளாஸ் பி நா எந்த டேபிள் நம்ம பார்க்கணும் டேபிள் நைன் பி பார்க்கணும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்துட்டேன் டேபிள் நைன் பி டிசைன் கப்ரஸ் யூசஸ் ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் பி சரியா டூ ஃபிஃப்டிக்கு நம்ம பார்க்கணும் கே எல் பை ஆர் நமக்கு வேல்யூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க சார் டூ ஃபிஃப்டிக்கு நேராக இங்கே வந்தோம்னா எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க டூ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு தேர்ட்டிக்கு டூ ஒன் சிக்ஸ் நமக்கு ரெண்டு கடையில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ்க்கு வேணும் எப்படி இன்டர்பிளேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்பிளேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டிசைன் கப்ரஸ் யூசஸ் எஃப்சிடி கிடச்சிச்சு அந்த வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ சிக்ஸ் நியூட்ரல் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இது கூட ஏரியா மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சார் லோடு கிடச்சிட்டு போகுது ஏரியா தான் எவ்வளவு எயிட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இன்ட்டு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் போடுங்க இதை கால் லைட்டில் அடிச்சிங்கன்னா ரிசல்ட் நியூட்ரல் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போடுங்க கிலோ நியூட்ரனில் கிடச்சிச்சு வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோ நியூட்ரன் திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டன் ஏன்னா பிடிஒய் அதிகம் பி கம்மி அப்போ இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு ஒன்னை விட கம்மியாக வந்திருக்குது பிடி ஜெட் அதிகம் பியோட அப்போ இந்த ரேஷியோவும் ஒன்னை விட கம்மியாக வந்திருக்குது இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த டேமையும் செக் பண்ணிட்டு அப்புறமா இதை செக் பண்ணுறதுக்கு வரலாம் அதனால ஒவ்வொரு டேமாக செக் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் மொத்தமாக செக் பண்ணுறதுக்கு வர்றேன் சரியா இப்போ ஸ்டெப் ஃபைவ் போ ஸ்டெப் ஃபைவ்ல செக் ஃபார் மெம்பர் பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பெண்டிங் இப்போ டிசைன் பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி எம் டி ஜெட் கண்டுபிடிக்கணும் காரணம் என்னது பிடா பி இஜெட் பி ஜெட் எஃப் இன்டு எஃப் பிடி சரியா ஸோ இதுக்கு எங்க ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் பிப்டி
சரி எஃப்சிஆர்பியை பார்க்கலான்னு பார்த்தா அதுக்கும் பெரிய ஈக்குவேஷனாக இருக்குது சார் இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா சார் எஃப்சிஆர் எம்சிஆர் எஃப்சிஆர்பி எம்சிஆர் எஃப்சிஆர்பி அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னொரு வழி இருக்குது டேபிளில் இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணாதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எப்படி அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வழி எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் இதுலேயே கீழே என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பீம் செக்ஷன்ஸ் கன்சிடரிங் லோடிங் சப்போர்ட் கண்டிஷன் நான் சிமெட்ரிக் செக்ஷன் சல்பி அக்யூரேட்லி கால்குலேட்டட் யூஸிங் த மெத்தட் கிவன் இன் அனெக்சர் ஈன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணோம்னா அனைச்சர் இ பாருங்க நம்ம கோடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி நம்ம அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணலாம் எலாஸ்டிக் லேட்ரல் டார்ஷன் பக்லிங் மோமெண்ட் எம்சிஆர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப லென்த்தி ஃபார்முலா இருக்குது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க புதுசாக வேற நோட் பண்ணல தே இன்ட்ரடியூஸ் த்ரீ டேம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்னு கான்ஸ்டன்ட் சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சார் அக்யூரேட்டாக வேணும் இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக எனக்கு வேண்டாம் அப்போ அப்படின்னா எதனுடைய எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்குமோ அதை நம்ம விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சி டூ சி த்ரீயோடைய எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அதை விட்டுட்டு நம்ம எதை மட்டும் போட்டுக்கலாம் சி ஒன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ சி ஒன் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னா என்ன பண்ணலான்னா இந்த எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கிறது அல்லது எஃப்சிஆர்பி கண்டுபிடிக்கிறது அதே இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சி ஒன்கிற அந்த டேமை மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வேண்டாம் ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் சரியா அப்போ சி ஒன் வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ வேல்யூ எல்லாம் டேபிள் ஃபார்ட்டி டூவில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ எப்படி பாருங்க ரெண்டு எண்ட்லி மோமெண்ட் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஒரு ஒன்று எம் இன்னொன்று சை அப்படின்ட்டாங்க அப்போ சை வேணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா லீஸ்ட் மோமெண்ட் பை ஹையர் மோமெண்ட் அப்போ தான் நமக்கு ரேஷியோ கிடைக்கும் சார் இங்கே தான் யூனிஃபார்ம் மோமெண்ட்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க டாப்லி பாட்டத்தில் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டீங்க அப்போ சை ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஒன்று அப்போ சை ஒன்றுனா இந்த இதில் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் சப்போஸ் ரெண்டு எண்ட்லி வேற வேற மோமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ லோயஸ்ட் டு ஹையஸ்ட் போடுங்க ரேஷியோ வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னா இதில் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் கம்மி ஒரு பக்கம் அதிகம் சரியா இன்னொன்று பாருங்கள் அதே மாதிரி இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்க சில கேஸில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மொமெண்ட் இங்கே ஜீரோ இங்கே மட்டும் தான் மொமெண்ட் அப்போ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு எண்டு ஹிஞ்சுடு அப்போ மொமெண்ட் அங்கே எடுக்காது ஜீரோ இன்னொரு எண்டு ஃபிக்ஸ்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் இதில் போய் எடுத்துக்கலாம் அப்போ கே வேல்யூ பற்றி அவங்க எதாவது சொல்லியிருந்தால் அந்த கேவில் கரஸ்பாண்டிங் கேவில் போகணும் ஒன்று சொல்லினா கே ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ அதுக்குரிய சி ஒன் வேல்யூ என்னவோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் சார் சப்போஸ் சை வேல்யூ வந்துட்டு இது பாருங்கள் ஒன்றுக்கு இது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இது பாயிண்ட் ஃபைவ் இது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு இருக்குது எனக்கு பாயிண்ட் ஃபோரு அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு சை ஒன் பை டூக்கு வந்துட்டு ஒன்னுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ சி ஒன்று பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு என்னென்னு என்ன பண்ணணும் இன்டர்புலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் நல்ல வேலையாக இந்த சம்பளம் அவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுக்கல சார் அவங்க ஆ என்ன கொடுத்துட்டாங்க யூனிஃபார்ம் மோமெண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ சை ஈக்குவல் டு ஒன்னு சை ஈக்குவல் டு ஒன்னு கேவை பற்றி ஒன்று சொல்லலை அப்போ கே ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ யூனிஃபார்ம் மோமெண்ட்டுக்கு சி ஒன் எவ்வளவு ஒன்று ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை தான் நான் இங்கே எப்படி பண்ணிட்டேன் என்னென்னு பண்ணிட்டேன் ஃபார் யூனிஃபார்ம் மோமெண்ட் வித் கே ஒன்று நான் சீவ் பண்ணிட்டேன் சி ஒன் எவ்வளவு ஒன்று டேபிள் ஃபார்ட்டி டூ பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து எடுத்து எழுதிட்டேன் சரி இந்த சி ஒன் வித்த எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் சி ஒன் இன்ட்டு பாருங்க இந்த எம்சிஆருடைய ஈக்குவேஷனுக்கு முன்னாடி இந்த சி ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அல்லது எஃப்சிஆர்பி நம்ம கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கு முன்னாடி எதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க சி ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து ஈஸி மெத்தடு சரி அப்போ எஃப்சிஆர்பி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப்சிஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் ஃபோர்டீன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் போகணும் டேபிள் ஃபோர்டீன் கிரிட்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிஆர்பி வேணும்னா என்ன வேணும் ஹச் பை டிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேஎல் பை ஆர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இதை வச்சு இதிலிருந்து இன்டர்பிளேட் பண்ணி எஃப்சிஆர்பி ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்ஸ் எஃப்சிஆர்பி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எஃப்பிடி கண்டுபிடிக்கலாம் எம்டி செட்டி கொண்டு பிடாபி இஜட்பி இன்ட்டு எஃப்பி ஜெட் ஸோ இப்போ டேபிள் ஃபோர்ட்டிலிருந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வரேன்
இந்த நான் ப்ளூவில் எழுதியிருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம என்ட்ரி பண்ணியாச்சு அடுத்து நமக்கு தேவைப்படுறது எவ்வளவோ அதை ரெட்டில் எழுதியிருக்கிறேன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீக்கு வேணும் இங்கே சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபோர் நைனுக்கு வேணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு இவ்வளவு தேர்ட்டிக்கு இவ்வளவு அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீக்கு என்னென்னு ஃபஸ்ட் இன்டர்பலேஷன் இது இன்டர்பலேஷன் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம் எக்ஸாம்ல டைம் பார்த்தாது அதனால சரி டக்கு டக்குன்னு கால்குலேட்டரே அடிச்சு போடுறதுக்கு பாருங்க இது இன்டர்பலேட் பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வருது ஸோ அப்போ இதை தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அதனால இந்த இடத்துல ஸ்மால் லெட்டர் ஒன்று போட்டுருக்காது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சரி அடுத்தது இங்கே இன்டர்பலேட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு செவன்ட்டிக்கு இவ்வளவு இதே தேர்ட்டிக்கு செவன்ட்டிக்கு இவ்வளவு ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீக்கு என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது இதே இன்டர்பலேட் பண்ணிடணும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டும் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கடையில் இது சிக்ஸ்டிக்குரிய வேல்யூ இது செவன்ட்டிக்குரிய வேல்யூ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபோர் நைனுக்கு எவ்வளோங்கிறத இந்த ரெண்டு கடையில் இன்டர்பலேட் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சி எழுதிடணும் ஸோ அப்போ இதுதான் நமக்கு உரிய வேல்யூ சரியா இது இதில் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் புக்கில் எல்லாம் அந்த ஈக்வேஷன் வச்சு போட்டிருப்பாங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் ஈஸியாக சொல்ல பண்ணுறதுக்கு நான் வழி சொல்லிடுறேன் இதில் கிடைச்ச எஃப்சிஆர்பியோட நீங்கள் எதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்த டேபிள் யூஸ் பண்ணணும் சி ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டட் எஃப்சிஆர்பி கிடைக்கும் சார் இங்கே தான் யூனிஃபார்ம் மொமெண்ட்டாக போச்சு சி ஒன் ஒன்னுன்னு போச்சு அப்போ அந்த வேல்யூ அப்படியே எஃப்சிஆர்பியாக நான் வச்சுக்கலாம் இப்போ எஃப்சிஆர்பி வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது டு வி வில் கெட் எஃப் கால்ல இருந்து எஃப்பிடி வேல்யூ எஃபிடி தெரிஞ்சதுனால என்ன பண்ண முடியும் பீட்டா பி இஜெட்டி எஃபிடி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எம்டி ஜெட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ எஃப்டி எஃபிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த டேபிள் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு டேபிள் தேர்ட்டீனில் ரெண்டு இருக்குது தேர்ட்டீன் ஏ தேர்ட்டீன் பின் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல நான் போகிறேன் டேபிள் ஃபோர்டீனு இது வந்துட்டு டேபிள் சாரி டேபிள் தேர்ட்டீன் ஏ டேபிள் தேர்ட்டீன் ஏ பாருங்கள் டிசைன் பெண்டிங் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு லேட்ரல் பக்லிங் எஃப்பிடி ஆல்ஃபா எல்டி பாயிண்ட் டூ ஒன் சார் இங்கே ரோல்டு செக்ஷன் தான் ஆல்ஃபா எல்டி பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே எடுத்து எழுதி வச்சுட்டோம் அப்போ நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய தேர்ட்டீன் ஏ டேபிள் தான் அப்போ இந்த டேபிளில் வந்துட்டு எஃப்சிஆர்பி ஓ இதில் எஃப்பிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்துட்டு எஃப்சிஆர்பி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினச்சிருக்கேன் கரெக்டாக ஆல்பா எல்டி பாயிண்ட் டூ ஒன்று பார்க்குறீங்க எஃப் ஒய் டூ ஃபிஃப்டி நேர் பார்க்கணும் எஃப்சிஆர்பி வேல்யூ இங்கே எவ்வளோ வந்திருக்குது சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா எவ்வளோக்கு இருக்குது சார் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு இருக்குது அடுத்தது செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு தான் இருக்குது அப்போ செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டிக்கு நேர் எவ்வளவு டூ நாட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இது ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் செவனு பாருங்கள் டூ நாட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் செவனு அப்போ இது செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு ரெண்டு கடையில் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்க்கு வேணும் அதுக்கு நீங்கள் இன்டர்பிளை பண்ணுனீங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும்னா எஃப்பிடி வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் கிலோ நியூட்டன் சாரி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிசைன் பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி எம்டி ஜெட் ஈக்குவல் டு பீட்டா பி பீட்டா பி வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன செக்ஷனு செமி காம்பேக்ட் அப்போ இஜட் இஜட் பி இஜட் பி ஜெட் போடணும் இஜட் பி ஜெட் இஜட் பி ஜெட் கேன்சல் ஆகிரும் இஜட் இ ஜெட் வேல்யூ ஆல்ரெடி எங்கே இருக்குது நம்ம ஸ்டெப் ஒன்ல எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கோம் கூட எஃபிடி இங்கே கண்டுபிடிச்சி எஃபிடி சப்ஸ்டூட் பண்ணி இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்ன வந்து பாருங்க இஜட் இ ஜெட் வேல்யூ எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இட்டு டென் பவர் த்ரீ இது டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்க நியூட்டன் எம்எம் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் கிடைச்சிருக்கு எவ்வளவு ஒன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ ரேஷியோ என்னது திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோ எது கண்டுபிடிப்பீங்க எம் ஜெட் பை எம்டி ஜெட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ அப்போ போட்டால் தட் இஸ் லெஸ் தன் ஒன் ஸோ அப்போ இந்த ஒரு டேம் மட்டும் நான் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கேயே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னம்னா இதோட சம நிறுத்திடலாம் ஸோ இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு வேறு வழி இல்லை இப்போ டோட்டல் ஈக்குவேஷனில் போய் நான் செக் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை எந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம பண்ணுறோம் ஸ்டெப் சிக்ஸில் பண்ணுறோம் செக் ஃபார் ஓவர் ஆர் மெம்பர் பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் கம்பைன்டு பெண்டிங் அண்டு
ஸோ அதுலேயும் யூனிவர்சியல் பெண்டிங்னா இந்த ஈக்குவேஷனோட இந்த ஈக்குவேஷன் ஒஸ்ட்டாக வர்ற வர வரும் எப்பவுமே அப்படிங்கிறதுனால இதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணால் கூட போதும் அப்போ தெரியாது என்னது கேஜெட் தெரியாது சிஎம்ஜெட் தெரியாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஜெட்டை கண்டுபிடிப்போம் அப்போ கேஜெட்டுக்குரிய ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கோட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன் அதை தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் போய் பார்ப்போம் கேஜெட் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கேஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா ஜெட் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு என்ஜெட் லெஸ் தான் ஆகிக்கோ டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் எயிட் என்ஜெட் கேஜெட்டுக்குரிய ஈக்குவேஷன் இது தான் இதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன் இதில் என்ன தெரியாதுன்னு பார்க்குறேன் லேம்டா ஜெட்டு தெரியாது அதை தான் ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது என்ஜெட் தெரியாது ஃபஸ்ட்டு என்ஜெட் தெரியாது தான் கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்குறேன் என்ஜெட் ஈக்குவல் டு என்ன நீங்கள் சொல்லிட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே மேலே சொல்லிட்டாங்க இங்கே என்ஜெட் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சுவல் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் டு த டிசைன் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் பக்லிங் அபவுட் ஒய் அண்ட் ஜெட் ஆக்சிஸ் என் ஒய் ஓடுனா பி பை பிடி ஒய் என் ஜெட் வேணும் பி பை பிடி ஜெட் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம என் ஜெட் வேணும் அப்போ பி பை பிடி ஜெட் பி வேல்யூ சம்பள நம்ம கால்குலேட் பண்ணது ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் பிடி ஜெட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ரேஷியோ இப்போ பார்த்தோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஒன் ஸோ அப்போ என்ஜெட் தெரிஞ்சிச்சு அடுத்து லேம்டா ஜெட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் இப்போ இதில் இருக்கிற லேம்டா ஜெட் வேணும்னு சொன்னோம்னா இது காலம் ஈக்குவேஷனுக்கே நம்ம போயாகணும் லேம்டா ஜெட் வேணும்னா எங்கே போகணும் ஃப்ரம் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் போகணும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்துட்டேன் லேம்டா ஜெட் வேணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி எஃப்சிசி லேம்டா ஜெட்டுனா எஃப்சிசி ஜெட்டு போட்டுக்கணும் எஃப்சிசி வேணும்னா பை ஸ்கொயர் பை கேஎல் பை ஆர் ஸ்போர்ட் ஸ்கொயர்டு எஃப்சிசி ஜெட்டுனா கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி ஜெட்டு லேம்டா ஜெட்டு காட்டி எஃப்சிசி ஜெட்டு எஃப்சிசி ஜெட்டு வேணும்னா பை ஸ்கொயர் இ பை கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு இதில் இருந்து ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிப்போம் எஃப்சிசி ஜெட் வேணும் பை ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிறோம் அந்த வேல்யூ எங்கே டுவெண்ட்டி இருக்கா பார்ப்போம் கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் முன்னாடி தனியாக கண்டுபிடிச்சமே இங்கே கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் எடுத்துக்கிறோம் திரும்பி எதுவும் கால்குலேட் பண்ணால சரியா இதை போட்டுட்டு கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா எஃப்சி ஜெட் கிடச்சிருச்சு த்ரீ ஒன் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு எஃப்சிசி கிடச்சாச்சு அடுத்தது அந்த எஃப்சிசியை கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி லேம்டா ஜெட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி அது கண்டுபிடிக்கிறேன் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ லேம்டா ஜெட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு என் ஜெட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு எதில் நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் கே ஜெட் கண்டுபிடிக்கிற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா ஜெட் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஹோல் இன் டு என் ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா ஜெட் வேல்யூ இது பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு என் ஜெட்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட் என் ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு என் ஜெட்டு பாயிண்ட் செவன் டூ ஒன் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வருது இந்த வேல்யூ கால்குலேட்டில் அடிச்சு கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் வருது இதை விட இது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எது கம்மியாக இருக்கோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு வழியாக கே ஜெட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் போடுறதுல நான் எதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கே ஜெட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இன்னும் பெண்டிங் என்ன இருக்குது சிஎம் ஜெட் இன்னும் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்குது சிஎம் ஜெட் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சிஎம் ஜெட் கண்டுபிடிக்கணும்னா தட் இஸ் அ ஈக்குவல் அண்ட் யூனிஃபார்ம் மோமெண்ட் ஃபேக்டர் சிஎம் ஜெட் சிஎம் ஜெட் வேணும்னா என்ன தெரியணும் சை தெரியணும் சைங்கிற ரேஷியோ எதாவது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன் எம் டூ பை எம் ஒன் அதை தான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எப்படி சொல்லிட்டேன் லோயஸ்ட் மோமெண்ட் டு ஹையஸ்ட் மோமெண்ட் ஒரு காலத்தில் டாப் எண்டில் வேற மோமெண்ட் பாட்டம் எண்டில் வேற மோமெண்ட்னா நீங்கள் லோயஸ்ட் டு ஹையஸ்ட் ரேஷியோ பண்ணணும் சார் இங்கே யூனிஃபார்ம் மோமெண்ட் தான் ஆக்ட் ஆகுது மேஜர் ஆக்சிஸில் அப்படின்னு காட்டி மேஜர் ஆக்சிஸ் காட்டி லேம்டா ஜட்டுன்னு போட்டுக்கிட்டேன் மேலே டுவெண்ட்டி டூ கீழே டுவெண்ட்டி டூ ரேஷியோ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு ஒன்றுன்னு ஆயிடுச்சு
இது பாயிண்ட் ஃபோரை விட என்னது அதிகம் அப்போ இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை இதை விட பாயிண்ட் ஃபோரை விட கம்மியாக வந்துச்சுன்னா எதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் பாயிண்ட் ஃபோர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு சிஎம்ஜெட் தெரிஞ்சிச்சு கேஜெட் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாமா எந்த ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் மட்டும் செக் பண்ணா போதுன்ட்டு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் செக் பண்ணீங்களா கம்மியா தான் வரும் என்ன செக் பண்ணி பாருங்க தப்பு கிடையாது பி வேல்யூ ஒன் டு செவன் ஃபைவ் ஒன் டு செவன் ஃபைவ் பிடி ஜெட் ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பிடி ஜெட் போன ஸ்டெப்ல என்ன கண்டுபிடிச்சு பாருங்க ஒன் செவன் பிடி ஜெட் ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஓகேவா ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் என்ன ஜீரோ சிக்ஸ்ங்கிறது என்ன வேல்யூ என்ன போடணும் கேஜெட் கேஜெட் எங்க கேஜெட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கேஜெட் போட்டாச்சு ஸோ கேஜெட்டை சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்தது சிஎம்ஜெட் எவ்வளவு ஒன்னு அதையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டீங்க எம்ஜெட் சம்ல கால்குலேட் பண்ணது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது எம்டிஜெட் 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 போன செட்ல ஸ்டெப்ல கண்டுபிடிச்சது ஒன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் அதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஒன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இதையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணி மொத்தமாக கால்குலேட்டில் அடிச்ச வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நைன் தட் இஸ் லெஸ் தன் ஒன் ஹென்ஸ் சேஃப் த ஃபோர் த கிவன் செக்ஷன் இஸ் ஆடிகேட் டு ரெசிஸ்ட் த கிவன் ஆக்சல் லோட் அண்ட் மொமெண்ட் ஓகேவா இதோட இந்த சம் முடிஞ்சிச்சு இவா டிசைன் ப்ராப்ளம்னா இதே தான் திருப்பி பண்ணணும் ஆனால் செக்ஷனை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக ஒரு செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணணும் நம்ம ஓகேவா ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற லோடை விட அதிகமாக தாங்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண செக்ஷன் நம்ம டிசைன் சேஃப்னு அர்த்தம் ஒருவேளை அதிகமாக தாங்கலை நம்ம பாதி ஸ்டெப்லேயே மாற்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் செக்ஷனை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேவா